ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അനൂസ് ഫുഡ്കാർട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ തട്ടുകടയിലും ചായക്കടയിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന നല്ല പഴംപൊരിയാണ് ആരിക്ക പഴംപൊരി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് പഴംപൊരി അപ്പോൾ ആ നമ്മളെ തട്ടുകടയിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന പഴംപൊരി നല്ല രസമല്ലേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് നല്ല അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള പഴംപൊരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ തട്ടുകടയിലെ പഴംപൊരി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവണം നിങ്ങൾ പഴംപൊരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈദ മാവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൈദയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മാവ് മൈദ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി വറുത്ത പൊടി ആയാലും വറുക്കാത്ത പൊടി ആയാലും ഏത് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴംപൊരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും എനി ഞാൻ അധികം കത്തി വെച്ച് കൊല്ലുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഇട്ട് ശരിയാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം കേട്ടോ രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് രണ്ട് നുള്ളു യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ രണ്ട് നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡ മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വരെ എണ്ണ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ വെള്ളം അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ആദ്യം നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാ കണ്ടല്ലോ നല്ല തിക്ക് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ വേണം നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ അര മുതൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഓരോ സ്ലൈസിൻ്റെയും തിക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നമ്മളിത് ബാറ്ററിൽ മുക്കിപ്പൊരിക്കുന്നതും കൊണ്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം തിക്ക് സ്ലൈസസ് മുറിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പഴത്തു നിന്ന് മൂന്ന് സ്ലൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ സ്ലൈസുകൾ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയണം അലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ടകൾ ഇല്ലാതെ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൈദയും ഇതിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടകളില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ കട്ടകൾ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററാന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഇത് മൂന്നും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറിന് പകരം പലരും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മളെ തട്ടുകടയിലും ചായക്കടയിലും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മളെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ബാറ്ററി ഉണ്ടാവാൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ സ്ലൈസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓരോ സ്ലൈസിനെയും ഈ ബാറ്ററും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറക്കാനില്ല എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്
സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് എണ്ണയെന്ന് എടുത്തിട്ട് ടിഷ്യൂ വിരിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ നമ്മൾ ചൂട് ചൂട് പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചായൻ്റെ അപ്പുറം ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻജോയ് കണ്ടല്ലോ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതേ റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് അവരുടെ ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ റെസിപ്പി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം താഴെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഫാമിലീൻ്റെ ഒപ്പരും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പരും എല്ലാവരും ഒപ്പരും ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യും വേണം ഇതേപോലെയുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പി ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പഴംപൊരി നമുക്ക് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയമാണ് റംസാൻ്റെ സമയമല്ല അപ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെയും ഇഫ്താറിൻ്റെ എല്ലാ സമയത്ത് ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക ഇനിയൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അനൂസ് ഫുഡ് കാർട്ട് കിട്ടുന്ന പഴംപൊരി നല്ല അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പിയും ആയിരിക്കും പുറത്ത് ഇതേ റെസിപ്പീൻ്റെ ഇംഗ്ലീ കണ്ടല്ലോ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസും ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇനിയൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ